హరే కృష్ణ శ్రీమద్భాగవతము తృతీయ స్కందము యథాస్థితి అధ్యాయం తొమ్మిది సృజనశక్తి కొరకు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థనలు ఇందు ముఖ్య శ్లోకము పదకొండు త్వం భక్తి యోగ పరిభావిత హృత్సరో జయాస్తే శుతేక్షిత పథో నను నాథ పుంసాం యద్యధియాత ఉరుగాయ విభావయంతి తత్తద్వపు ప్రణయసే సదనుగ్రహాయ తాత్పర్యము హే ప్రభు కృష్ణ నీ భక్తులు ధర్మయుతమగు శ్రవణ విధానము చే కర్ణముల ద్వారా నిన్ను గాంచగలుగుదురు ఆ విధముగా వారి హృదయములు పరిశుద్ధములైనంత నీవు అచ్చట ఆసీనుడవగుదువు నీ భక్తుల ఎడ నీ వెంతగా అనుగ్రహమును కలిగి ఉందనగా ఏ ప్రత్యేకమగు రూపమునందు వారు నిన్ను సదా ధ్యానించురో ఆ నిత్య రూపమునందు నీవు ప్రకటమగుదువు భాష్యం జై శ్రీల ప్రభుపాద్ భక్తుడు ఏ రూపమున భగవానుణ్ణి అర్చింపగోరునో అదే రూపమున భగవానుడు అతని ఎదుట ప్రకటమగునని ఇచ్చట తెలుపబడిన కథనము సూచించినదేమనగా భక్తుని కోరికకు ఆ దేవదేవుడు ఆధీనుడగుచున్నాడు అది ఎంత అనగా భక్తుడు కోరినటువంటి రూపమునందే అతడు ప్రకటమగుచుండును భక్తుడు ఉనరించు దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ విషయమున దేవదేవుడు మృదు స్వభావమును కలిగి ఉన్న కారణమున భక్తుని ఆ కోరిక అతనిచే తీర్చబడుచుండు ఈ విషయము భగవద్గీత నాలుగో అధ్యాయము పదకొండవ శ్లోకం ఎందు సైతము ఏ యథామాం ప్రవద్యంతే తాం స్థైవ భజామ్యహం అనుచు ధ్రువపరపబడుతున్నది అయినను మనము గమనింపవలసినదేమనగా ఆతడెన్నడును భక్తుని ఆజ్ఞానువర్తి కాడు ఈ విషయమే ఈ శ్లోకమునందు త్వం భక్తి యోగ పరిభావిత అనుచు ప్రత్యేకముగా పేర్కొనబడినది పక్వము చెందిన భక్తి యోగ ప్రేమ నిర్వహణ ద్వారా సాధింపబడే సామర్థ్యమును ఇది సూచించును ఈ ప్రేమస్థితి శ్రద్ధ నుండి ప్రేమకు క్రమానుగతి పురోగమున విధానమున సాధింపబడును శ్రద్ధ కారణమున మనుజుడు ప్రామాణికులైన భక్తులతో సాంగత్యమును నెరపును అట్టి సాంగత్య కారణమున అతడు నిజముగా భక్తి యోగమున నెలకొనును చక్కగా మంత్ర దీక్షను పొందుట మరియు శాస్త్రములందు నిర్దేశింపబడిన ప్రాథమిక భక్తి కర్మలను నిర్వహించుటయనున్నవి దాని ఎందుండు ఈ విషయము సుతేక్షిత అను పదము ద్వారా ఇచ్చట స్పష్టముగా పేర్కొనబడింది వేద జ్ఞానమునందు నిష్ణాతులై లౌకిక భావావేశము నుండి దూరులై ఉండు ప్రామాణిక భక్తుల నుండి శ్రవణము చేయుటయే సుతీక్ష పతమై ఉన్నది అంటే మనము ఎవరంటే వారి నుంచి వినకూడదు అనమాట ఈవెన్ భగవద్గీత చెప్పినప్పుడు మనము వేద జ్ఞానమునందు నిష్ణాతులై లౌకిక భావావేశము నుండి దూరులై ఉండు ప్రామాణిక భక్తుల నుండి మాత్రమే శ్రవణం చేయుటకు మనము సుముఖంగా ఉండాలి అప్పుడే మనము శృతేక్ష పతమున ఉన్నట్టనమాట దాన్ని శృతేక్ష పతమై ఉన్నది అని ఇక్కడ తెలిపినారు ఈ ధర్మయుతమగు శ్రవణ విధానము ద్వారా సాధకుడు సమస్త భౌతిక కల్మషమును ప్రక్షాళనము కావించుకొని వేదములందు వర్ణితమైన భగవానుని పలు దివ్య రూపములలో ఒకదాని ఎడ అనురక్తుడగును వేదములందు వర్ణితమైన భగవానుని పలు దివ్య రూపముల లోపల మనము ఒకదాని ఎడ రక్తిని పెంచుకుంటాం అనమాట ఈ విధంగా వినడం ద్వారా భగవానుని ఒక ప్రత్యేక రూపం పట్ల భక్ భక్తునికి గల ఈ అనురక్తి స్వాభావికముగా అపేక్ష కారణమునని కలుగును ప్రతి జీవుడును నిత్యముగా భగవత్ సేవకుడైన కారణమున ఏదియోనొక రొకమగు దివ్య సేవకు ఆది నుండి అనురక్తుడై ఉండు జీవుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడకు శ్రీకృష్ణ భగవానునకు నిత్య సేవకుడని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పలిగి ఉన్నారు కనుక ప్రతి జీవుడును శ్రీకృష్ణునితో నిత్యముగా ఒక్క ప్రత్యేక విధమగు సేవా సంబంధమును కలిగి ఉన్నాడు అట్టి ప్రత్యేక అనురాగము విధిపూర్వక భక్తి యోగాభ్యాసము చే జాగృతము కాగలదు ఆ విధముగా భక్తుడు భగవానుని నిత్య రూపము పట్ల ఇదివరకే నిత్యముగా అనురక్తుడై ఉన్న వాణివలి అనురక్తుడగును ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఏదైనా ఒక చెట్టు యొక్క విత్తనము తీసుకుంటే ఆ విత్తనముకి ఎట్లాంటి జ్ఞానం ఉండింటుంది ఎట్లాంటి శక్తి ఉండింటుంది 
అనేటువంటిది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక విత్తనము తీసుకుంటే దాన్ని తీసుకొని భూమిలో నాటితే నాటి మనము రోజు నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే అది ఒక చిన్న చెట్టు అయ్యి ఒక మహావృక్షంలాగా ఎదుగుతుంది అదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ యొక్క విత్తనం యొక్క స్వభావం నుంచి వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువు మనకు క్లియర్గా చెప్పి ఉన్నారు ఏమని ప్రతి ఒక్క జీవియును శ్రీకృష్ణునికి సేవకుడు అనేటువంటిది అది ఇన్హరెంట్గా ఉన్న క్వాలిటీ అది అది ఎప్పుడు ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది మనము ఈ యొక్క విత్తనాన్ని నాటి నీళ్లు పోసిన విధంగానే ఇక్కడ శృతేక్ష అంటే మన వేద జ్ఞానము కలిగినటువంటి ఒక పండితులచే ధర్మయుతమైనటువంటి ఒక శ్రవణముచే ఆ యొక్క స్వభావం మనకు అవగతమవుతుంటుంది అవగతమైన తర్వాత అది ప్రకటమవుతుంది ప్రకటమ అంటే ఫస్ట్ వీ విల్ రిమెంబర్ దట్ వీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ ఎగ్జిబిట్ ఇట్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ సర్వింగ్ కృష్ణ విల్ స్టార్ట్ సర్వింగ్ దిస్ ఎంటైర్ క్రియేషన్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ థింగ్ కాబట్టి మనము ఈ యొక్క విత్తనము నాటి నీళ్లు పోసేటువంటి రకమే మనము మన భక్తిని ఒక రూట్ లోపలికి తెచ్చుకోవడం మనం భక్తిని ఉత్తేజపరచుకోవడం అనేటువంటిది సేమ్ ఈ నీళ్ళు అనేటువంటిది ఏంటిది ఇక్కడ మనకు శ్రవణము ఎట్లాంటి శ్రవణము మంచి నీళ్లు పోసినా అవుతుంది మనం సబ్బు నీళ్ళు మురికి నీళ్ళు పోసిన ఆ యొక్క విత్తనం ఎప్పటికీ చెట్టు కాలేదు అలాగే ఎవరైనా సరే వారు ధర్మయుతముగా అంటే వేద విజ్ఞానము కలగకుండా ధర్మయుతముగా కాకుండా చెప్పుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ మాటలు వినకూడదు మనం కేవలం ధర్మయుతముగా అంటే పరంపరగా వేద జ్ఞానముని పరంపరగా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మాత్రమే మాటలను మాత్రమే మనము వినాలి అది మంచి నీళ్ళతో సమానం అనమాట మన లోపల ఆల్రెడీ ఆ క్వాలిటీ ఉంది ఏ క్వాలిటీ మనము కృష్ణుని యొక్క సేవకుడు అనేటువంటి ఒక క్వాలిటీ ప్రతి జీవిలోనూ ఉంది అది ఎట్లాగో అట్లాగా ఎగ్జిబిట్ అవ్వవలసిందే లేదంటే విత్తనం యొక్క ఆ యొక్క అస్తిత్వమే కోల్పోతుంది కొన్ని రోజులకు అది మొక్కగా అవ్వలేదు తర్వాత చెట్టుగా అవ్వలేదు అట్లాగే మనకు ప్రతి జీవుడు లోపల అది ఉంటుంది ఈ జన్మ లోపల మనము దాన్ని సార్థకత చేసుకోవాలంటే శృతేక్ష శ్రవణం ద్వారా ధర్మయుతమగు శ్రవణం ద్వారా అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది వేద జ్ఞానముని మంచిగా అవగతం చేసుకున్న పండితుడు చెప్పేటువంటిది ఇప్పుడు మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంత వేద జ్ఞానము కలిగి ఉన్నారంటే ఆయన రెఫరెన్సెస్ మనం చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది నార్మల్గా ఈ రోజుల లోపల మనకు జర్నల్స్ అని టెక్నికల్ పేపర్స్ అని ఇవన్నీ పబ్లిష్ అవుతుంటాయి ఆ యొక్క పేపర్స్ని ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే ప్రీవియస్ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క జ్ఞానానికి వీళ్ళు రెఫర్ చేస్తే తప్ప ఈ కొత్తగా రాసిన పేపర్ యాక్సెప్ట్ అవ్వదు అట్లాగనే మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము తీసుకుంటే ఒక్కొక్క భాష్యంలో మనకు ఎన్నో రెఫరెన్సెస్ వస్తుంటాయి ఇట్ మీన్స్ హిస్ కెపాసిటీ టు రెఫర్ టు ద శ్లోకాస్ ఇన్ వేరియస్ శాస్త్ర అనేటువంటిది మనకు క్లియర్గా మన మినిమం కామన్ సెన్స్ తోటి అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ఒకరో ఇద్దరో ఉంటారు అనమాట మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు ఉన్న భగవద్గీత లోపల ఒక పది బట్టి కొడతారు బట్టి కొట్టి దాన్ని అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ ఎన్నో రకాలుగా చెప్పారనుకోండి మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం ఎందుకు సినిమా లోపల సినిమా హీరో కూడా ఏదన్నా జ్ఞానము లేకున్నా బట్టి కొట్టి చెప్పే డైలాగ్ని మనం ఎప్పుడు క్లాప్స్ కొట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అది ఆ సినిమా లోపల ఉన్న యాక్టర్ నుంచోనో డైరెక్టర్ నుంచోనో కాదు ఆ యొక్క శ్లోకముకు ఉన్నటువంటి యొక్క కెపాసిటీ అనమాట బికాస్ దట్ శ్లోక హ్యాస్ బిన్ గివెన్ బై కృష్ణ కానీ మనము కంటిన్యూస్గా వినాలనుకోండి వేద జ్ఞానము ఉండి ధర్మయుతముగా మనకి చెప్పుచున్నటువంటి ఒక పండితుని మాటలు మాత్రమే మనం వినాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ శృతేక్ష అప్పుడే మనము జీవుడు అనేటువంటి ఒక విత్తనము సరైన శ్రవణము ద్వారా అంటే ధర్మయుతముగు శ్రవణము ద్వారా మంచి నీళ్ళు పోసినటువంటి ఒక విత్తనము వలె దాన్ని మంచి మొక్క వేసేసి వృక్షమైనట్టుగానే మనము మన యొక్క నిజస్థితి నుంచి ఎదుగుతామనమాట మన నిజస్థితి నుంచే ఎదగడం అంటేనే ఆ యొక్క స్థితి ఇంకా పెద్దగా 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 అవ్వడం అనమాట అంతేగాని సడన్గా ఎవరో ఏదో ఒకటి ఒక శ్లోకం నేర్చుకొని చెప్పారనుకోండి మనం ఊరికే మనం కూడా క్లాప్స్ కొట్టేయాలి వచ్చేయాలి ఎందుకంటే నా శ్లోకాన్ని కనీసం ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేశాడు అన్నట్టుగా అంతే అంతకుమించి మనం ఏం చేయకూడదు వాడితో కాబట్టి మనము ఇక్కడ క్లియర్గా రాసింది 
కనుక ప్రతి జీవుడును శ్రీకృష్ణునితో నిత్యముగా ఒక ప్రత్యేక విధముగు సేవా సంబంధమును కలిగి ఉన్నాడు అట్టి ప్రత్యేక అనురాగము విధిపూర్వక భక్తి యోగాభ్యాసముచే జాగృతము కాగలదు ఆ విధముగా భక్తుడు భగవానుని నిత్య రూపము పట్ల ఇదివరకే నిత్యముగా అనురక్తుడై ఉన్నవాని వలె అనురక్తుడగును అంటే ఎప్పటి నుంచో మనం సేవకునిగా ఉన్నటువంటిది మనం మధ్యలో మర్చిపోతుంది మళ్ళీ గుర్తుకొస్తున్న వాళ్ళకి ఎట్లా సేవ చేసుకుంటాము ఒక భార్యాభర్త ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరూ ఒకరు దుబాయ్ లోపల ఒకరు యుఎస్ లోపల వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇండియా లోపల ఇట్లా అట్లా 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 స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నారనుకోండి మర్చిపోయి అక్కడ వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు సడన్గా ఒకటి ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ అని ఒకటి జరిపామనుకోండి అందరూ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు అలాగే బిహేవ్ చేస్తారో చేయరు అనమాట ఎందుకు ఆ యొక్క క్వాలిటీ భార్య భర్త మధ్య లోపల ఏదైతే అనురాగం ఉండాలనో ఆ క్వాలిటీ ఆల్రెడీ ఇన్హరెంట్గా ఉండింటుంది వీళ్ళ లోపల బట్ ఏంటంటే అక్కడ ఉండడం వల్ల అది మర్చిపోయో లేకపోతే దాని గురించి జ్ఞప్తికి రాకనో ఆ విధంగా జీవించేస్తూ ఉంటారు సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ యాజ్ సున్ యాజ్ వై అండర్స్టాండ్ దట్ వీ ఆర్ ద సేవక్ ఆఫ్ కృష్ణ వై బిహేవ్ యాజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎటర్నల్లీ సేవ్ బికాస్ దాట్స్ ద యాక్చువల్ థింగ్ అది ఇక్కడ రీకన్ఫర్మ్ చేశారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఒక ప్రత్యేక మగు రూపము నెడగల ఈ అనురక్తి స్వరూప సిద్ధి అని పిలువబడును ఆ స్థితి ఎందు భగవానుడు భక్తుని హృదయ కమలమున అతడు కోరియున్న నిత్య రూపమునందు విలసితుడగును గత శ్లోకమున ధ్రువపరుపబడినట్లు ఆ విధముగా ఆ దేవదేవుడు భక్తుని వీడకుండును కాని మాట వరుసకు భక్తుడైన వానికి లేదా అధర్మపరుడైన అర్చకునికి ఆతడు తనను విషదపరుచుకొనడు కాని మాట వరుసకు భక్తుడైన వానికి లేదా అధర్మపరుడైన అర్చకునికి అతడు తనను విశుద్ధపరుచుకొనడు ఈ విషయము భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో శ్లోకం ఎందు నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమయా సమావృత అని ధ్రువపరపబడినది పైగా యోగమాయచే అతడు ఇంద్రియ భోగరతులకు ఆ భక్త రహితులకు నామకార్త భక్తులకు అంటే నామకార్త పేరుకు మాత్రమే భక్తులు అనమాట ఆ భక్తి రహితులకు నామకార్త భక్తులకు గోప్యముగా అనుకును హీ విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇందాక ముందర శ్లోకం లోపల ఇచ్చాడు కదా మనకు ముందర ఈ లైన్లో మాట వరుసకు భక్తుడైన వానికి కానీ అధర్మపరుడైన భక్ అర్చకునికి కానీ మన కృష్ణుడు ఎగ్జిబిట్ అవ్వడు అది భగవద్గీత ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో శ్లోకంలో క్లియర్గా ఇచ్చారు దట్స్ ద రెఫరెన్స్ నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయ సమావృత అంటే యోగమాయ చేత అతడు కప్పబడి ఉంటాడు ఈ యొక్క నామ మాత్రపు భక్తుడు ఎవరైతే ఉంటాడో మాట వరుసకి భక్తుడు అనేటువంటి వాడికి ఎగ్జిబిట్ అవ్వడు కృష్ణుడు హీ ఈజ్ కవర్డ్ బై యోగమాయ యోగమాయచే అతడు కప్పబడి ఉంటాడు ఎవరో కృష్ణుడు కృష్ణుడు వీళ్ళకి ఎగ్జిబిట్ అవ్వడు యోగమాయ దాచి ఉంచుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు వెల్త్ ఉందనుకోండి మన ఇంట్లో ఎంతో గొప్ప సంపద ఉంది మన పేరెంట్స్ మనం చిన్నప్పుడు బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు ఇమిడియట్ పెళ్లి చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఇస్తారండి ఆ సంపద ఇవ్వరనమాట దే విల్ సీ ద క్వాలిటీ వెదర్ యూ హ్యావ్ బికమ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వెల్త్ అప్పుడు మాత్రమే మనకు అది ఆ యొక్క వెల్త్ సంపదని రివీల్ చేస్తారు పేరెంట్స్ అట్లాంటిది ఈ యొక్క వెల్త్ ఈ యొక్క వెల్త్ని క్రియేట్ చేసేటువంటి యొక్క కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి అట్లాంటి కల్పవృక్షాలు కోట్ల సంఖ్యలో ఉంటాయి ఎవరి దగ్గర కృష్ణుని సేవకై గోలోకంలో సో అంతటి శక్తివంతుడైనటువంటి అంతటి వెల్తీ పర్సన్ అయినటువంటి యొక్క కృష్ణుడు మనకు అంత ఈజీగా ఎగ్జిబిట్ అవుతాడో అవ్వడు ఇక్కడ మనకు ఏ రకంగా ఏదైనా పేరెంట్స్ మన క్వాలిటీని చెక్ చేస్తూ ఉంటారో అలాగే యోగమాయ కూడా మన యొక్క క్వాలిటీని చెక్ చేస్తుంటుంది వెదర్ దిస్ గై హ్యాస్ బికమ్ ఏ గుడ్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ ఓన్లీ దెన్ దిస్ యోగమాయ విల్ టేక్ అవుట్ ద కవర్ అండ్ దెన్ షో కృష్ణ టు ద డివోటీ దట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ యోగమాయచే అతడు ఇంద్రియ భోగ రహితులకు ఆ భక్త రహితులకు అంటే నామకార్థ భక్తులకు గోప్యముగా నుండును విశ్వకలాపములకు అధిపతులైన దేవతలను అర్చించునట్టి కుహనా భక్తులకు అతడెన్నడును దర్శనీయుడు కాబోడు రెండవ రెండవ విషయం కూడా చెప్పారు ఏంటి అది 
విశ్వకలాపములకు అధిపతులైన దేవతలను అర్చించినట్టు కుహనా భక్తులు నువ్వు ఒక పర్టికులర్ దేవుణ్ణి ఎంచుకొని ఒక యజ్ఞము ఒక ఏదో చేస్తున్నావంటే అది ఏదైనా సరే విశ్వకలాపములకు అంటే నా దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోపల సంబంధించినటువంటి ఒక సంథింగ్ దాని కొరకు మనము ఒక దేవతామూర్తిని ఎంచుకొని కుహనా భక్తి అంటే నా ఆ యొక్క పని కానీకే ఈయనని మనం కాకా పడతాము అని అంటారు చూసారా మనకు మన ఆఫీస్ లోపల బాస్ ఉంటాడు బాస్ మీద నిజమైన గౌరవం ఉండేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అరే బాస్ని కాకా పడితే కానీ మనకు పని జరగదు అనేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కాబట్టి కాబట్టి మనకు ఈ రకంగా ఇక్కడ దేవతలు కూడా అంటే ఏదేదైతే దేవత అధిపతి ఉన్నాడో ఒక్కొక్క దానికి ఆ యొక్క అధిపతి ఆ యొక్క పని జరిపించుకోనికి మనం గుహనా భక్తితో మనం ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా కృష్ణుడు దర్శనీయుడు కాబోడు సారాంశమే మనగా గుహనా భక్తునకు శ్రీకృష్ణుడు ఆజ్ఞానువర్తి కాబోడు కానీ సమస్త భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడి ఉన్నట్టి విశుద్ధ భక్తుని విశుద్ధ భక్తుని కోరికలను తీర్చుటకు మాత్రము ఆ దేవదేవుడు సదా సన్నద్ధుడై ఉండును ఇక్కడ విశుద్ధ భక్తుని అంటే నిబంధనారహితుడైనట్టి వాడు అట్లాంటి వారికి వచ్చేటువంటి ఒక కోరికలు ఉంటాయి కదా అవి మాత్రం తీర్చడానికి ఆ దేవదేవుడు సదా సన్నద్ధుడై ఉంటాడు అదేంటండి ఇప్పుడు మనకు మరి కృష్ణుణ్ణి ప్రే చేస్తే ఇవన్నీ కోరికలు తీరిపోతాయి కదా అప్పుడు కూడా మనం కృష్ణుని కాకా పడుతున్నట్టు కదా అనేటువంటిది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది దిస్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ యూనో ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ శ్లోకాస్ బట్ జస్ట్ టు కొరిలేట్ ఇప్పుడు మనకు కుచేయులుడి యొక్క కథ తెలుసు కుచేయులుడి యొక్క కథలో ఏమవుతుంది కుచేయులుడికి కృష్ణుని మీద అపరమైనటువంటి భక్తి పరమైనటువంటి భక్తి కృష్ణుడు అంటే తనకి ప్రాణం అనమాట బాల్యమిత్రుడు అయినను సరే హీ విల్ నెవర్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ కుచేలుడు ఎప్పుడు కృష్ణుడు బాల్యమిత్రుడు అయినా సరే ఇక్కడ మెటీరియలిస్టిక్గా ఎంతో కష్టాలు అనుభవించుచున్నా సరే ఎప్పుడు వెళ్ళేసేసి కృష్ణ నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి అనేసేసి కోరుకోడు అతడు విశుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి కృష్ణుడికి తెలుసు నువ్వు కృష్ణుని కాకా పడుతున్నావా ఒకవేళ కాకా పట్టిన కూడా గుడ్డే దట్ వీ విల్ సీ దట్ లీటర్ బట్ హియర్ కుచేలుడికి ఏదాంటి భక్తి ఉందో కృష్ణునికి తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు కుచేలుణ్ణి వాళ్ళ భార్య ఎంతో ప్రెషరైజ్ చేసి ఒప్పించి కృష్ణుని కలవాల్సిందే నువ్వు లేదంటే మన యొక్క జీవితము అగమ్య గోచరంగా అవుతుంది మనకు తినడానికి తిండి లేదు కనీసం పిల్లలైనా చూసి మీరు వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడండి అనేటువంటివన్నీ షీ విల్ బీ యూనో ప్రెషరైజింగ్ హిమ్ టు గో అండ్ మీట్ అప్పుడు కుచేలుడు వెళ్తాడు కృష్ణుని దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన కోరిక ఉంది మనసులో ఏం కోరిక ఆయన యొక్క భార్య చెప్పినటువంటి యొక్క విషయంని కృష్ణుని అడగాలనేటువంటి యొక్క అది ఒక కోరిక ఉంది అవి రిచెస్ వస్తాయా సంపద వస్తుందా తినడానికి తిండి వస్తుందా ఇదంతా కూడా ఆలోచించాడు కుచేలుడు కేవలము తన యొక్క భార్య అడిగింది కదా అది ఇంకా కృష్ణుని అడగడానికి అన్నట్టుగా వచ్చాడు బట్ అక్కడ కూడా అడగలేకపోతాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ విశుద్ధ భక్తి బట్ ఇవన్నీ మనం చూసి మనము కూడా ఇలాగే చేసిన కృష్ణుడు విల్ గివ్ లాట్స్ ఆఫ్ రిచెస్ అనుకుంటే మళ్ళీ పొరపాటు బికాస్ కృష్ణ నోస్ ఇట్ ఆల్రెడీ వెదర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ కుహనా భక్తి ఆర్ విశుద్ధ భక్తి దట్స్ ద రీజన్ వై యూ కెన్ నాట్ చీట్ గాడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రాయింగ్ టు చీట్ హిమ్ హీ విల్ చీట్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రాయింగ్ టు కిల్ హిమ్ హీ విల్ కిల్ యూ దట్స్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్స్ ఈజ్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సో కాబట్టి ఇక్కడ కుచేలుడు అడుగకపోయినా తన యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక కోరికని కృష్ణుడు చాలా సునాయసంగా తీర్చేసి కుచేలుడికి వాళ్ళ యొక్క భార్య పిల్లలకి ఎన్నో సంపదలని అనుగ్రహిస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది కానీ సమస్త భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడి ఉన్నట్టి కుచేలుడి వంటి విశుద్ధ భక్తుని కోరికలను తీర్చుటకు మాత్రం ఆ దేవదేవుడు సదా సన్నద్ధుడై ఉండును హరే కృష్ణ